ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለበቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት የተለያዩ በሽታው ዙሪያ ያሉ መረጃዎችን አቀበለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኮቪድ 19ን ለመከላከል ከተቋቋመው ከሚኒስትር መስራቤ ቶች የተውጣጣ ኮሚቴ ጋር በኢንተርኔት አማካኝነት ነበር ያለውን የክንውን ሁኔታና ተጨማሪ መመሪያዎች እንዲሁም ኮቪድ 19ን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመከታተል የተወሰደ ያሉ ወርምጆችን አስመልክቶ ውይይት አድርገዋል እስከ ዛሬ መጋቢት 18 2012 ድረስ አጠቃላይ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 16 በመጨመሩ ቫይረሱ በፍጥነት እየተዛመተ እንዳይሄድ ለመከታተል ሲባል በቂ በቂ የመከላከያ ስራዎች መሰራታቸውን ለማረጋገጥ የፌደራል መንግስት በስፋት የቅድመ ጥንቃቄ ርምጆችን በመውሰድ ላይ ይገኛል ብለዋል ከውይይቱ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚከተሉትን ተጨማሪ ቁልፍ ርምጆች ይፋ ያደረጉ ሲሆን ጥሪ ማቅረባል አንደኛ ከዛሬ ከሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ የሚደርሱና ለለይቶ መከታተያ በተዘጋጁ ሆቴሎች ለመቆየት አቅም የሌላቸው መንገደኞች ወደ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተዛውረው ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ መንገደኞች ለ15 ቀን ተለይቶ እንዲቆዩ የወጣውን መመሪያ ተግባራዊ የሚያደርጉ ይሆናል ተብሏል ሁለተኛ ከዛሬ አንስቶ ለተጨማሪ ሁለት ሳምንታት ከፍተኛ የትምርት ተቋማትን ጨምሮ ትምርት ቤቶች ተዘግቶ የሚቆዩ ይሆናል ሶስተኛ በገበያ ስፍራዎችና በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ በጥብቅ ተፈጻሚ ሊደረጉ ያስፈልጋል የፌደራል መንግስት አስከፊ በሄራው ያደጋ በሚከሰት ጊዜ ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች እንዲቋረጡ የማድረግ ህገ መንግስታዊ መብት አለው ብለዋል ሆኖም በህገ መንግስቱ የተደነገጉት ንርምጃዎች ተግባራዊ ከማድረጋቸው በፊት ዜጎች የማህበራዊ ርቀት መመሪያውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በድጋሚ ጥሪ ያቀርባዋል አራተኛ ሁኔታው በተጨማሪ ድጋፍን የሚጠይቅ ከሆነ ሁሉም ጥረታ ይወጡ እንዲሁም በተመህርት ላይ ያሉ የህክምና ባለሙያዎች በብሔራዊ ግዳጅ እንዲዘጋጁ ጥሪ ያቀርባዋል አራተኛ የተለያዩ የተለያየ መጠንና አይነት ያላቸው መገልገያዎችን ያያዙ ከ134 በላይ ተቋማት ለለይቶ መከታተያ ለይቶ ማቆያና ህክምና እንዲሆኑ ተለይቷል ብለዋል ስለዚህ መንግስት ሁሉም ዜጎች እንደ አልጋዎች ፍራሾች አንሶላዎች የመተንፈሻ ቬንቲሌተሮችና ሌሎች ከህክምና ጋር ተያያዥነት ያላቸውና የሌላቸው መገልገያዎችን ለማሰባሰብ በመስራት ላይ የሚገኘውን የብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ጥረት እንዲደግፉ ጥሪ አቀረበዋል ስድስተኛ የማክሮ ኢኮኖሚ ንዑስ ኮሚቴው ኢኮኖሚው ዘርፍን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ አማራጮችን ለመቀየስ በልዩ ልዩ ዘርፍ ከተሰማሩት አበይት የኢንዱስትሪ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ሲያካሂድ ቆይቷል ይህንን ተከትሎ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የሚከተሉ ምርጫዎች ተፈጻሚዎች ይሆናሉ ተብሏል 6.1 የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስፈልጉ የገቢ እቃዎችና ግብአቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ይደረጋል 6.2 የፋይናንስ ዘርፉን ጤንነት አስጠብቆ የመቀጠልና ባንኮች በኮቪድ 19 ቫይረስ ለተጎዱ ደንበኞቻቸው ጊዜያዊ የብድር ፎይታና ተጨማሪ ብድር ለመስጠት እንዲያስችላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተጨማሪ 15 ቢሊዮን ብር ለግል ባንኮች ይሰጣል 6.3 የውጭ ምንዛሪ የሚያስፈልጋቸውና የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚ ያስችሉ ቃዎችንና ግብአቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ለሚያስገቡ አስመጪዎች ባንኮች ቅድሚያ በመስጠት እንዲያስተናግዱ ይደረጋል 6.4 በፋይናንስ አገልግሎት የተነሳ ገጽ ለገጽ መገናኘትና የብር ንክኪን ለመቀነስ እንዲቻል የብሔራዊ ባንክ በሞባይል አማካኝነት የሚደረግ ክፍያና ገንዘብ የማስተላለፍ ጣሪያውን ከፍ ያደርጋል ብለዋል 6.5 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለውጭ ገበያ በሚያቀርበው አበባ ላይ የጣለውን ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ ገደብ በጊዜያዊነት እንዲነሳ ተደርጓል 6.6 ኩባንያዎች የተሻለ የገንዘብ ፍሰት እንዲኖራቸው ለማስቻል የገቢዎች ሚኒስትር የተጨማሪ ሴት ታክስ አመላለስ ሂደቱን በተለይ የመልኩ እንዲያፋጥን ይደረጋል ተብሏል 6.7 የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የሸቀጥ እጥረትና አስፈላጊ ዋጋ ጨማሪ ለመቆጣጠር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የጀመረው ስራ ተጠናቅሮ ይቀጥላል ብለዋል 
ይሄን ነው እንግዲህ ዛሬ እንደ አዲስ መረጃ አድርገው በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ያስተላልፈው መልእክት ስለ አዳመጣችሁና መሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን